大家在进行有机蔬菜种植的时候，有没有因为不认识虫子，更不知道该如何防治而感到烦恼呢？如果有的话，就不要错过我今天分享的内容。我相信我们今天提到的这些害虫，大家或多或少都见过，并且对它们都是深恶痛绝的。我们在种植各种白菜、萝卜、芥菜、甘蓝、西兰花、花椰菜和芥蓝的时候，以及种植玉米、土豆和豆角的时候。经常碰到的一个难题就是各种毛毛虫、菜青虫、鸣虫和豆荚虫对植物的侵害。本来郁郁葱葱、长势喜人的蔬菜，可能在几天之内就被吃得千疮百孔、惨不忍睹。我们虽然选择的是有机种植，但也并不意味着置之不理，放任害虫肆虐，因为那样的结果基本上就是辛勤劳作的成果付诸东流。那么，有什么办法可以用符合有机标准的方式来防治呢？大家好，我是老田，欢迎来到丽丽的有机菜园。我们今天就来聊一聊毛毛虫、菜青虫、鸣虫、豆荚虫这些害虫的特点以及防治方法。首先，我们来介绍一下今天要出场的这些害虫以及它们的前世今生。毛毛虫和菜青虫是不同种类的蝴蝶或者是飞蛾的幼虫。通常长得比较好看一些的幼虫是蝴蝶生的，长得比较丑的是飞蛾生的，但也并不绝对。它们对十字花科的蔬菜情有独钟，观察一下蝴蝶经常停落在哪些蔬菜上面，就能对它的喜好有个大致的了解了。飞蛾也是一样，只不过飞蛾并不像蝴蝶那样白天出来活动，它们是夜行飞虫，所以我们白天观察到它们的机会并不多，得晚上专门出来才有可能看到。鸣虫是鸣蛾或者是夜蛾的幼虫，有时候也叫钻心虫。主要生活在玉米和水稻的上面，对这类作物的破坏力是相当的惊人。蝴蝶和飞蛾类基本上都是幼虫破坏蔬菜，长到成虫就飞走了，不再祸害蔬菜了。与蝴蝶和飞蛾不同的是，豆荚虫的幼虫和成虫都破坏蔬菜，从出生到变成丑陋的长细毛的黄色幼虫，再从幼虫蜕皮变成亮黄色的年轻成虫，最后长成不那么漂亮的橙黄色的甲虫。整个生长过程中，它们一直都赖在菜园里面，啃食和破坏蔬菜，尤其对豆角和土豆这类植物的叶子最为喜欢。毛毛虫和菜青虫在自然界里边有很多的天敌，主要是鸟类和各种寄生蜂。这些虫子是鸟类食物链中的高级营养物质，为鸟类提供高质量的蛋白。这些虫子也是寄生蜂抚育幼虫的理想家园。它们把卵产在虫卵或者是虫子身体里面，然后这些蜂卵靠吸食宿主的身体组织发育成长、化蛹，最后羽化成蜂，害虫自然就被消灭了。所以在自然生态很好的环境中，由于天敌的存在，这些害虫的数量和危害其实都是有限的。所以构建良好的菜园生态环境是我们首先要考虑的。如果依靠自然的调节无法控制了，那我们最直接的办法就是自己亲自上阵来进行手工除虫了。我们先来给大家出一道测试题，请找出下面视频中所有青虫的准确位置。如果一下子都找到了，那么恭喜你，你的眼神达到手动补充的入门要求了。实际寻找过程要比这个难多了。每天清晨早点起来，在每个有虫眼或者是青虫粪便的蔬菜上仔细的找，然后把它们捉下来。如果是菜青虫，直接上手就行了。如果是毛毛虫类的，还是戴上手套，或者是拿个夹子来处理吧。手动的方法适合种菜数量很少、不害怕虫子，并且把捉虫这件事儿当成消遣和娱乐的人。如果你不是这样的人的话，那么接着往下看。我们下面开始正式介绍实用有效的有机防治办法。首先是物理方法，了解了这些害虫的前世今生之后，我们就能够对物理防治的有效性和局限性有一个清晰的认识了，从而做到知其然也知其所以然。第一个要介绍的是防虫网，防虫网要选择网格细致的，一般网口在零点零一三八英寸，也就是零点三五毫米。这样就能有效防住各种大小的害虫了。这种网适合天气热的时候使用，种下菜苗之后马上就要用防虫网盖住，这样蝴蝶和飞蛾就不会在菜上面产卵了。缺点是，如果土壤里面原本就有虫卵，那么这种方式是防不住的。
接下来要介绍的是无纺布，就是我们保温用的无纺布。它的另外一个功效就是防虫。无纺布适合天气寒冷的时候使用，保温的同时又能防虫。防虫的时候为避免因无纺布内潮湿而产生蚜虫，最好在盖之前喷一些苦楝油和肥皂水的混合溶剂进行预防。这是最最安全的有机除虫剂了，预防很有用，杀虫效果有限，不过对付蚜虫是绰绰有余的了。接着就轮到我们今天要介绍的重点了，有机生物杀虫剂。这是一种生物的方法。这种杀虫剂有很多的品牌，名称也各不相同。其中的有效物质就是 s p i n o c y d e 多杀菌素。多杀菌素也叫多杀霉素，中文常说的菜洗，其有效成分就是多杀菌素。多杀菌素是在多次甘蔗多孢菌发酵液中提取的一种大环内酯类无公害高效生物杀虫剂。这是摘自官方的介绍，学化学和生物的朋友应该了解的更多。多杀菌素这种独特的杀虫机理，对人畜基本上是无毒无害的。它是土壤微生物产生的天然的高活性物质，我们只要按照说明书使用，就是完全有机、高效和安全的。下面我们以这种含有百分之零点五多杀菌素的有机杀虫剂为例，介绍一下它的配比、使用和注意事项。这种有机杀虫剂非常的常见，在店里和网上都能很容易的找到。我们还是选用这样一加仑的桶，然后用一加仑的水兑上两盎司，也就是四大勺的这种有机杀虫剂，混合均匀就可以使用了。我们要在发现虫害迹象的时候，选择在清晨或者傍晚的时候给蔬菜喷湿，把叶子的正面和反面都给喷湿到。另外要选择在晴天进行，并且查看天气预报，避免在喷湿后二十四小时之内遇到降雨。多杀菌素的效果是非常的明显的，一般喷湿之后一天之内就能看到成效。另外再澄清一下豆甲虫的防治，我们已经知道了豆甲虫是分幼虫和成虫的，与蝴蝶和飞蛾类不同，豆甲虫的幼虫和成虫都吃豆甲和土豆的叶子。也就是说，对我们人类都是害虫。前面介绍的多杀菌素对付豆甲虫的幼虫效果非常的好，也就是说，对那些软绵绵的虫子效果都很好。然而，豆甲虫的成虫是甲壳虫，虽然多杀菌素对甲壳虫也有效，但不如对付那些软体害虫更明显。如果发现了大量的成虫，并且多杀菌素效果不明显的时候，也可以使用对付甲壳虫的利器——除虫菊酯。这个我在以前关于如何防治茄子跳脚虫的那期视频里介绍过，大家感兴趣的话可以再翻开来看一下。另外，除虫菊酯最好和苦楝油一起混合使用，以达到最佳的防杀效果。最后要提醒大家的是，生物杀虫剂也是有局限性的，不能够乱用，一定要严格按照说明书来使用。这里我强调两个最重要的地方，第一。生物、自然、有机这些字眼并不代表完全的无毒无害，食品级、人类可食用才是。所以，使用多杀菌素这种生物杀虫剂，不能选在蔬菜临近收获的时候，要确保在用药之后有一周的时间完全降解掉，然后才能采收，这样才能保障足够的安全。第二，要考虑抗药性的问题，每年在同一地块的使用，尽量不要超过三次。同时，在连续使用的时候，中间要间隔十天以上，避免害虫产生抗药性的问题。这样，这种难得的有机生物杀虫剂在我们的菜园中才能够长久的有效。好了，今天的视频就先跟大家分享到这儿了。如果大家喜欢我们的视频，别忘了订阅、点赞和留言来支持我们。感谢大家的观看，我们下期再见。